ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് സിവിക്സിലെയും അതുപോലെ ജോഗ്രഫിയിലെയും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അല്ല കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ജാലിയൻ വലാബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു തവണ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് നോളജ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതെല്ലാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നാഷണലിസം ഇന്ത്യ നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നാഷണലിസം ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പാട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല എല്ലാ പാട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ഇതൊക്കെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററി വീഡിയോസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കമൻസ് കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി റീ ലോഞ്ച് ദ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് അപ്രിയൻഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജി സി ഈ സിവിൽ ഡിസോ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല കാരണം അദ്ദേഹം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് റീ ലോഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് റീ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുത്തവരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സോ ഗാന്ധിജി റീ ലോഞ്ച് സി ഡി എം ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫോളോയിങ് റീസൺ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹോപ്പോടെ അദ്ദേഹം രണ്ടിലേക്ക് പോയത് ടു അറ്റൻഡ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എം ടി ആൻഡ് വളരെ ഡിസപ്പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നത് സോ വെൻ മഹാത്മാഗാന്ധി വെൻ ഫോർ ദ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഹി റിട്ടേൺ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ നെഗോഷിയേഷൻസ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ല ഹി ഡിസ്കവേർഡ് എ ന്യൂ സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്രഷൻ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വേർ ഇൻ ജയിൽ ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട്സ് വേർ പ്രിവെൻറ്റഡ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പോലെ അവർ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീറ്റിംഗ് പറ്റില്ല ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പറ്റില്ല ഈവൻ ബോയ് കോട്ട്സ് അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റീ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആൻസർ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ആ ടെൻത്ത് പേപ്പറിലെ കാര്യം എഴുതാം അതായത് പോലീസിന് അമൃത്സ ഓപ്പൺ ഫയർ അപ്പ് ആണ് പീസ്ഫുൾ പ്രൊസഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജാലിയൻ വലാബിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഒരുപാട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈവൻ ഗാന്ധിജി വാസ് ബാഡ് ഫ്രം എൻ്ററിങ് ഡൽഹി ഗാന്ധിയെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓൺ ദി എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ സി എവിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യം പഠിച്ചത് റീസൺ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി വിഡ്രോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ടിനെ എക്കണോമിക് ഫീൽഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് ഹാഫ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡ്രോപ് ഫ്രം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ക്രോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ക്രോ അതായത് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഫോറിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നോ കോഷൻ മെൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു ബോയ്ക്കോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലോത്ത്സ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അവരത് ബേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാരണമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അതാണ് എക്കണോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എക്കണോ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറയാം അറിയാം അത് എക്കണോമിക് കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെ എൻ സി എം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിവിടെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇമ്പോർട്ട് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോറിൻ ഗ്ലൂഡ് ഗുഡ്സ് വേർ ബോയ്ക്കോട്ടഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ലിക്കർ ഷോസ് പിക്കറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് ബേൺ ഇതൊക്കെ ഈ ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ് റെഫ്യൂസ് ട്രേഡ് ഇൻ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ല കുറച്ച് ചില പ്ലേസിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്ലേസസ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ഈ ട്രേഡേഴ്സും മെർച്ചൻസും ഒക്കെ അവർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു അവർ ഇനി ചെയ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രേഡ് ഇൻ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് അതായത് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അത് സെല് ചെയ്യുകയോ ഫോറിൻ ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഫിനാൻസ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഈ ഫോറിൻ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഇനി ഫിനാൻസും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ്ക്കോട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമി അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യും അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആസ് എ ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് സ്പ്രെഡ് പീപ്പിൾ റെഫ്യൂസ് ടു വിയർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് വോ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ വൺസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ വൺ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഡ്രസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് മറ്റൊരു എക്കണോമിക് എഫക്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന
നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നേരിട്ട ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗാന്ധിജി ഫെൽ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ടേണിങ് വയലൻറ്റ് അറ്റ് മെനി പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദ സത്യഗ്രഹി ഈസ് നീഡ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് ബിഫോർ ദേ വുഡ് ബി റെഡി ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ ഗൾ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിയുടെ മെയിൻ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് അഹിംസ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വയലൻസ് ആണ് ഓർ സത്യഗ്രഹ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗാന്ധി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പല പാർട്ടിലും ഈ സത്യാഗ്രഹി തന്നെ വയലൻസിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം സോ ഗാന്ധി എന്ത് വിചാരിച്ചു അവർക്ക് പ്രോ അവരെ പ്രോപ്പറായി ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് മുമ്പാണ് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം എഴുതാം ചവരിച്ചവരെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പെട്ടെന്ന് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഇൻ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഗുഡ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ ബിക്കം എ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യം പഠിച്ചതാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം നോൺ കോപ്പറേഷൻ ബിക്കം എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ വാസ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഇൻ ഈസ് ബുക്ക് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഈ ഇത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് പല ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ആരാന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഗാന്ധിജിയാണ് ബുക്ക് നെയിം ഹിന്ദു സ്വരാജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്കിലാണ് ഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന ബുക്കിലാണ് വെറി ഡിക്ലെയർഡ് ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദറ്റ് സിൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റൂൾ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് കൊളാപ്സ് ഓൺലി വെൻ ദ കോപ്പറേഷൻ വാസ് വിത്ത് ഡ്രോൺ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ റൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഓൺലി വിത്ത് ദ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അവർ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കോപ്പറേഷന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ റൂൾ അവിടെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗാന്ധി ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊളാപ്സ് ഓൺലി വെൻ ദ കോപ്പറേഷൻ വാസ് വിഡ് ഡ്രോൺ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ റിയലായിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേൾഡിലാണ് നിങ്ങളവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇനീഷ്യലി നോൺ കോപ്പറേഷൻ വാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ സ്റ്റേജസ് അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് സറണ്ടർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓണർ ടൈറ്റിലൊക്കെ അത് സറണ്ടർ ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് കാരണമാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ആ ആൻസർ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇതും പല വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൗ ഡിഡ് സോൾട്ട് മാർച്ച് ബിക്കം ആൻ എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൊളോണിസം ഇത് ഒന്നുകിൽ സോൾട്ട് മാർച്ച് തരാം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇല്ലാതെ ഈവൻ സോൾട്ട് മാത്രമായിട്ടും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് സോൾട്ട് ബിക്കം ആൻ എഫക്റ്റീവ്
പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇർവിൻസ് അൺ അൺവില്ലിങ്നെസ് അദ്ദേഹം ആ ലെറ്ററിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല ഇർവിൻസ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഗാന്ധി ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് സോൾട്ട് മാർച്ച് വിച്ച് വാസ് ജോയിൻ ബൈ തൗസൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നാഷണലിസം അങ്ങനെ ഈ ഒരു സോൾട്ടിന്റെ ഒരു കേസ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിവിൽ ഡിസോബിൾ എന്ന വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സോൾട്ട് നമ്മുടെ നാഷണലിസത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒരുപാട് പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ബ്രോക്ക് സോൾട്ട് ലോ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സോൾട്ട് ഫാക്ടറീസ് സോ പീപ്പിൾ യുണൈറ്റഡ്ലി ഫോളോഡ് ഗാന്ധീസ് വേർഡ് ദേ റെഫ്യൂസിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ദേ റെഫ്യൂസിപ്പ് എ ടാക്സസ് പിക്കറ്റ് ലിക്വർ ഷോപ്പ് ബോയ് കോട്ടഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം കാരണം റിച്ചും പൂർ ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ലെറ്റർ എഴുതിയ കാര്യം പറയാം ഇത് രണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്കാണ് ഇത് ഒരുപാട് കാര്യം എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും അല്ല ഫൈവ് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതാം മാക്സിമം ആ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് ഒക്കെ എത്താൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ